ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ യു സേഫ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എസ് സി വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ് ഫോർ മീഡിയയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ കോഴ്സിനെ ഈ പേപ്പറിനെ നമ്മൾ നാല് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പത്രം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻ മുമ്പ് മുതൽ ഇന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് പത്രം ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇസ് എ റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് കണ്ടൈൻസ് ന്യൂസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് എക്സെട്ര വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പേപ്പറിനകത്താണ് നമ്മൾ പത്രം തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ അടങ്ങിയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരിക്കാം ചില സംഭവങ്ങളായിരിക്കാം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം എന്ന് എപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജാണ് പത്രപ്രവർത്തകന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരന് അയാളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി പേജ് സപ്ലിമെൻ്ററി പേജ് എപ്പോഴും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെക്ഷനെയോ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെയോ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പത്രത്തിന് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ മീഡിയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുമ്പോൾ പത്രം ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കാം എല്ലാതും സാധാരണക്കാരിൽ എത്തിക്കുന്നു ആ ഒരു നിലയ്ക്ക് പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വിവരങ്ങൾ നൽകാനുള്ള ഒരു മാധ്യമം കൂടിയാണ് ഡെഡ് ലൈൻ പത്രപ്രവർത്തനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇതൊരു ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സിന് അവരുടെ ന്യൂസ് ടേൺ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സമയപരിധിയാണ് ഡെഡ് ലൈൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രമല്ല ഒട്ടുമിക്ക ഓഫീസുകളിലാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള സമയപരിധിയാണ് നമ്മൾ ഡെഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെഡ് ലൈൻ എന്നുള്ളത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അടുത്തതായി ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം വെദർ ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് പേജാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു ഗോസിപ്പ് കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഹ്യൂമർ കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അല്പം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി സുഡോക്കുകളും ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസും അത്തരം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് കണ്ടൻറ്റ് വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു പത്രത്തിലെ എല്ലാ വാർത്തകളും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഹാർഡ് സ്റ്റോറീസും ഉണ്ടായിരിക്കാം സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോറീസും ഉണ്ടായിരിക്കാം പത്രത്തിലെ വാർത്തകൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഏതാനും എലമെൻസുകളാണ് അത്തരം എലമെൻസുകളെ നമുക്ക് ന്യൂസ് വാല്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഏകദേശം എട്ടോ പത്തോ ന്യൂസ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ടൈം ലൈൻ ആണ് പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അന്നെന്നുള്ള വാർത്തകൾ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന ധർമ്മം ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും യഥാസമയം ആളുകളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ധർമ്മമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് പ്രോക്സിമിറ്റി ആണ് പ്രോക്സിമിറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വായനക്കാരുടെ താല്പര്യമാകാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം പ്രോക്സിമിറ്റിയെ രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം ഒന്ന് ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ അറിയാനായിരിക്കും നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുക അത്തരം പ്രോക്സിമിറ്റിയെ നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത് പറയുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോക്സിമിറ്റി അതെപ്പോഴും നമ്മളെ പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ആയിരിക്കാം എന്തും ആയിരിക്കാം അത്തരം പ്രോക്സിമിറ്റിയെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾക്ക് കവറേജും കൂടും അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രൈം ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ന്യൂസ് മേക്കർ തന്നെയാണ് വാർത്തകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഉറവിടം തന്നെയാണ് ക്രൈം അത് സമൂഹത്തിലെ ചില പ്രമ പ്രമുഖ വ്യക്തികളാവുകയാണെങ്കിൽ പത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ വാർത്തകൾ തന്നെയായിരിക്കാം അടുത്ത് പറയുന്നത് പി ത്രീ പി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയാം പേജ് ത്രീ പീപ്പിൾ സിൻഡ്രോം ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല സമൂഹത്തിൽ അല്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ക്രീമി ലെയർ നിൽക്കുന്നവർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത്തരത്തിൽ ആൾക്കാരെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പി ത്രീ പി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രസൻറ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ എപ്പോഴും കോൺഫ്ലിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അത് വ്യക്തികൾ തമ്മിലായിരിക്കാം രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിലായിരിക്കാം രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തമ്മിലായിരിക്കാം എന്തു തന്നെ ആയാലും ഒരു പേഴ്സണൽ ബയാസ് ഇല്ലാതെ ആ ന്യൂസിനെ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ കൂടാതെ തന്നെ ആ ന്യൂസിനെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന അവസരങ്ങൾ അത്തരം വാർത്തകൾ കണ്ടെത്തി അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക അതിനൊപ്പം തന്നെ വില്ലേജ് ഏരിയകളിലെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ അവസ്ഥ അർബൻ ഏരിയയിൽ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് വ്യക്തികളുടെ കാര്യങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളും വാർത്തയാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അടുത്തത് പറയുന്ന മണിയാണ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും പണത്തിനെ പറ്റിയും സമ്പത്തിനെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ വളരെയധികം താല്പര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കണോമിക്കൽ വാർത്തകളാണെങ്കിലും ബിസിനസ് വാർത്തകളാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ പത്രങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില കൂടിയോ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ആണെങ്കിലും പത്രത്തിൽ നോക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഒരു വാർത്തയ്ക്ക് മൂല്യം നൽകുന്നവ എപ്പോഴും വാർത്തകൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഈ മൂല്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നത് പത്രത്തിൻ്റെ വിവിധ തരങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള പത്രങ്ങൾ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ മാത്രമുള്ള പത്രം ഉണ്ടായിരിക്കാം ദേശീയ തലത്തിലുണ്ടായിരിക്കാം സംസ്ഥാന തലത്തിലുണ്ടായിരിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള പത്രം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു രാജ്യത്തെ സംഭവങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രചാരത്തിലുള്ള പത്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോക്കൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒരു പ്രത്യേക ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലെ വാർത്തകൾ അവിടുത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പത്രങ്ങളാണ് ലോക്കൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ നമുക്കറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറുകളായിട്ടുള്ള മനോരമ മാതൃഭൂമി അത്രയും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ എഡിഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇറക്കുക പാലക്കാട് എഡിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം തൃശ്ശൂർ എഡിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജില്ലയിലെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം കൂടുതലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ പത്രത്തിൽ തന്നെ ദേശീയ വാർത്തകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും പ്രാധാന്യം എപ്പോഴും ലോക്കൽ ന്യൂസസിനായിരിക്കാം അടുത്തത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ പ്രധാനമായിട്ടും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വളരെ കുറച്ച് തന്നെ വായനക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെ വാർത്തകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമായിരിക്കും അത്തരം പത്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയോ ആയിട്ടും ഇറങ്ങാറുണ്ട് അത്തരം പത്രങ്ങളെ വീക്കിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രത്തിൻ്റെ വിഭാഗങ്ങൾ